দাওয়াতের ফিল্ডে কাজ করতে গেলে আপনাকে প্রচুর কষ্ট পেতে হবে আলেমদের যে রম রমা বাজার হুজু তো এত রম রমা বাজার তো মোহাম্মদ সালামের ছিল না এত রম রমা বাজার তো আদম আলাহামের ছিল না এমন একজন নবী রসুলের নাম করেন এই পৃথিবীর বুকে যারা জাতির সামনে মার খায়নি জাতির সামনে গলা ধাক্কা খায়নি জাতির সামনে অপমানিত হয়নি এমন একজন কি নবী রসুল আছে দুনিয়াতে ছিল এমন এমন কোন নবী রসুল ছিল এই কথা বলেন ছিল প্রত্যেকটা মানুষ যারা হক পড়ে থাকবে তাদের উপরে অত্যাচার নেমে আসবে জাতি আপনার কথা মেনে নেবে না তার প্রমাণ স্বরূপ আপনাকে রেডি করছেন দেখেন লুক মানে কিম ছেলেকে বলছে অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখো হে আমার কলিজার টুকরা তুমি নামাজ পড়ো নামাজ পড়লে কেউ কিছু বলবে না ও আমার কলিজার টুকরা মানুষকে বলো যে আয়তুল করছি ফরজ সালাতের পর পড়লে জান্নাত পাওয়া যায় মানুষ বলে মাসাল্লাহ কি দারুণ কথা বলছে গো তুমি যদি মানুষের সামনে দাওয়াত দাও আর মানুষকে বলো যে সৈয়দুল ইস্তেফার রয়েছে সকালবেলায় কেউ যদি একবার পড়ে সারা দিনের মধ্যে মরলে সে জান্নাতে যাবে আর যদি সন্ধ্যাবেলায় একবার পড়ে সারা রাতের মধ্যে ফজর আপ টু ফজরের মধ্যে মরলে সে জান্নাতে যাবে এই কথা বললে বলবো বাপ রে বাপ কি সুন্দর বক্তব্য দিচ্ছে গো এই কথা এখন লোক মানে কিন্তু তার ছেলেকে বলছে যখন বলবো যে বিড়ি খাওয়া যাবে না যখন বলবে যে ক্যারাম খেলা যাবে না যখন বলবে যে লুডু খেলা যাবে না যখন বলবে যে টিভি সিরিয়াল দেখা যাবে না যখন বলবে যে গান শোনা যাবে না যখন জাতির সামনে এই বক্তব্য পেশ করবে তখন কি হবে পিঠের চামড়া তুলে নেবে বেটা বাপ ছেলেকে শিখাচ্ছে পিঠের চামড়া তুলে নেবে অসবির আলামা সাবাক বেটা ধৈর্য ধারণ করো ওই সময় তোমাকে ধৈর্য ধারণ করতে হবে জাতি তোমাকে মেনে নেবে না জাতি তোমাকে মেনে নেবে না देखते हुट मान बक्ता के होता কঠিন ভাবে বক্তব্য দিবে সুর যদি শুনতে চান তো ডাকতে হবে অরিজিৎ সিং কে কুমার শানুকে সুর দিয়ে বক্তব্য হারাম না যায় আল্লাহ রসুল সাল্লাম যখন খুদবা দিতেন তিনার আওয়াজ উঁচু হয়ে যেত তার ঘাড়ের রক গুলা যেন গোনা যেত আর তার চোখ মুখ লাল হয়ে যেত মনে হতো তিনি কমান্ডার আর তার সামনে সৈনিক আছে তিনি যেন ধমকাচ্ছেন আর বলছে রাইট এটা শোনো এটা করতে হবে না ওইটা করতে হবে আল্লাহ রসুল এভাবে বলেছেন এইভাবে বক্তৃতা চলবে বক্তৃতা শুনবেন পাঁচ বছর দশ বছর ওইভাবে থেকে যাবেন এক বক্তৃতার পরে আপনাকে কালকে বিড়ি ত্যাগ করতে হবে করতেই হবে যদি মুসলমান হয়ে থাকে আল্লাহ রসুল সাল্লামের কথা জাতির সামনে প্রকাশ করা অত সোজা নয় করলেই মানুষ যে স্রোতে চলছিল স্রোতের বিপরীত মুখে আপনি নিয়ে আসতে চাইছেন স্রোতের বিপরীত মুখে নিয়ে আসা মানে কষ্টকর স্রোতের দিকে যদি গা ভাসিয়ে দেন যেতে পারবেন কিনা সাঁতার লাগবে কি কিন্তু যদি স্রোতের বিপরীত দিকে করেন কি হবে কষ্ট হবে কি হবে না জাতির সামনে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে হাজারো মানুষ মার খেয়েছে আল্লাহ রসুল যখন কাবা তোয়াব করতেন তো কিছু যা হেল মোহাম্মদ সাল্লামকে থুতু দিতেন থুতু নিক্ষেপ করতেন কতবার মারার পরিকল্পনা করেছেন তাইফের ময়দানে গেলেন বলে তো আল্লাহ রসুলের চেয়ে সব বড় আলেমার পৃথিবীতে কেউ আছে মোহাম্মদ সালাম আর তার একজন সাহাবি মোহাম্মদ সালামের পালিত পুত্র জায়েদ রাজিল আনু দুইজন চলে গেলেন দাওয়াত দিতে গেলেন খুব করুণ একটা ঘটনা এটা আপনারা শুনে থাকবেন আল্লাহ রসুল আর জায়েদ বিন হারেসা রাজিল আনু দুজন চলেছেন দাওয়াত দেওয়ার জন্য মোহাম্মদ সাল্লাম এক এলাকাকে নির্বাচন করলেন যে এলাকায় তিনজন মানুষ কর্তৃত্ব করে তিনটি মেম্বার রয়েছে বড় ভাই মেজ ভাই ছোট ভাই তো ভাবলেন মানুষের সামনে দাওয়াত দিব না আগে নেতাদের কাছে দাওয়াত পৌঁছানোর চেষ্টা করি আর আমরা মানুষকে দাওয়াত দিয়ে নেতাকে কি বলি আপনি করেন তো আপনার পেছনে আছি আরে ভাবেন না ওই জোড়া ফুলি ভোট পড়বে নাকি গো যান কবরে আমি কারোর বিরুদ্ধে বলছি না আমি আপনাকে সচেতন করার জন্য বলছি এ দুনিয়া কি হবে কখন আপনি মরে যাবেন কেউ উত্তর পাবে না 
আল্লাহ রসুল সাল্লাম গিয়ে নেতাদেরকে নির্বাচন করলেন তাইফের ময়দান তিন ভাইকে দাওয়াত দিলেন বড় ভাইকে যখন আল্লাহ রসুল দিন ইসলামের কথা বললেন দেখেন দাওয়াত দিলে যে কত ঝড় আসতে পারে সে কথা আপনাকে আমি বলি আপনার এখনো ঝড় আসেনি মানে আপনি হক পথে নাই অবশ্যই হক পথে নাই হক পথে থাকলে আপনার পিঠে চামড়া থাকবে না হবে হবে বিশ্বাস করুন হবে হতে বাধ্য কারণ ইতিহাস সাক্ষী রয়েছে গিয়ে বলছে যে শোনো আমি আল্লাহর তরফ থেকে রসুল এক আল্লাহর ইবাদত করো তো বড় ভাই বলছেন আপনি যদি আল্লাহ রসুল হন তো আমার তো অত বড় যোগ্যতা নেই আপনার সাথে কথা বলার অথবা আপনার সাথে আমি কথা বলবো না যে অবমানের সিস্টেম দেখেন মেজ ভাইয়ের কাছে চলে গিয়েছে মেজ ভাইয়ের কাছে গিয়ে বলছে আমি আল্লাহ রসুল আল্লাহ তরফ থেকে প্রেরিত হয়েছি আল্লাহ সত্য দিনকে গ্রহণ করো তো বলছে যে আমি এলাকার রাজা আর আপনি কোথা থেকে একটা লোক এসেছেন আবার মিথ্যুক আমি জানি না আপনি দাবি করছেন আমি রাজা আমার সামনে মাথা নুয়ে কথা বলতে হবে আপনি উপর করে কথা বলছেন মানে আমার কাছে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে কথা বলতে হবে আপনার সাথে কথা বলার আমার সময় নাই ছোট ভাইয়ের কাছে গেলেন ছোট ভাই অপমান করলো এবার মোহাম্মদ সাল্লাম আর জায়েদ বিন হারেসার জেলা লড়ো দুজনে ফিরে আসছেন ব্যথিত মন ব্যথিত মন নিয়ে ফিরে আসছেন এমত অবস্থায় দেখলেন যে রাস্তায় কিছু মানুষ রয়েছে তাদেরকে বলেন ওগো তোমরা দিনের দাওয়াত নাও ওগো তোমরা এক আল্লাহ ইবাদত করো লাত মানাত উজ্জা হোবল এদেরকে ছেড়ে দাও এরা মাটি তৈরি এরা কিছু করতে পারে না এক আল্লাহ ইবাদত করো যিনি সাত আসমানে থাকেন মোহাম্মদ সাল্লাম যখন এই কথা বলতে লাগলেন তিন ভাইয়ের কাছে তিন ভাই যুক্তি করলো যে আরে এ পাগল তো এখান থেকে গেল না তারা করলো এলাকার মানুষের হাতে বড় বড় পাথর দিয়ে দিল মোহাম্মদ সাল্লাম হেঁটে আসছেন আর তার দিকে পাথর নিক্ষেপ করছেন আরে পাস মাইল যাবৎ মোহাম্মদ সাল্লামকে পাথর মারতে মারতে হেঁচে মানুষ পাঁচ মাইল যাবৎ মোহাম্মদ সাল্লামকে পাথর মারতে মারতে হেঁচে একজন মানুষের উপরে কত বেশি রাগ থাকলে মানুষকে মারার জন্য দশ মাইল হাটে ভাষা বুঝতে পারেননি পাঁচ মাইল মারতে মারতে হেঁচে পাঁচ মাইল আবার যেতে হবে কিনা কত বড় রাগ থাকলে আল্লাহ রসুল বলেননি যে নাভির নিচে হাত বানতে হবে আল্লাহ রসুল বলেননি বুকের উপরে হাত বানতে হবে আল্লাহ রসুল খালি বলেছেন এক আল্লাহকে মেরে নাম দেখে চোখ মুখ লাল করে ফেলেছেন আল্লাহ রসুল আপনাকে জাতি ভাবে মারলো আল্লাহ রসুল চলে আসছেন আস্তে 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 এটা সুশল সুশীতল একটা ছায়া তলে এটা বাগানের একটা গাছের তলে বসেছে গাছে তোলে বসে পায়ের সঙ্গে স্যান্ডেল লেগে গিয়েছে রক্তের জাম হয়ে গেছে স্যান্ডেল খুলছে না এত মার মেরেছে ওই কুলাঙ্গার মোহাম্মদ সাল্লামকে দাওয়াত দিতে গিয়ে তো স্যান্ডেল লেগে গিয়েছে স্যান্ডেল লেগে গিয়ে খুলছে না মোহাম্মদ সাল্লাম অনেক কষ্টে স্যান্ডেল খুলে দুই রাখা সালা তাদাই করে আল্লাহর কাছে দোয়া করছেন দোয়া করার করার সময় বলছে আল্লাহ গো তাদেরকে তুমি হেদায়ত দান করো তারা না হয় বুঝেনি তারা নবীকে চিনতে পারেনি আল্লাহ তার নাতি পুতি বা তার পরবর্তী প্রজন্ম যারা আসবে তাদেরকে তুমি হেদায়ত দান করো কত বড় বীর মানুষ হলে কত বড় শ্রেষ্ঠ মানুষ হলে এত মার খাওয়ার পরে এই কথা বলতে পারে এমত অবস্থায় জিবরাল আল্লাহ সাল্লাম আকাশ থেকে নেমে আসছেন মোহাম্মদ সাল্লামকে সালাম প্রদর্শন করার পর বললেন আল্লাহ রসুল আপনি ভালো করে খেয়াল করে দেখুন আমার সাথে কে রয়েছে আল্লাহ রসুল ভালো করে তাকিয়ে দেখলেন উনি হচ্ছেন মালাকুল জিবাল পাহাড়ের ফেরেস্তা মালাকুল জিবাল পাহাড়ের ফেরেস্তা এখন মোহাম্মদ সাল্লামকে বলছে তো মালাকুল জিবাল সাথে রয়েছে মোহাম্মদ সাল্লামকে বলা হলো যে আল্লাহ রসুল মালাকুল জিবাল আমার সাথে এসেছে কেন যে এলাকার লোক আপনাকে মেরেছে পাথর মেরেছে জেলাকার লোক আপনাকে পাথর মেরেছে খালি আপনি একবার বলেন না ওই এলাকাটার উপরে এখন পাহাড় বসিয়ে দেবো মানুষ বুঝতে পারবে না যে জনপদ ছিল মানুষ বুঝতে পারবে না যে জনপদ ছিল এই কথা শোনার পরে মোহাম্মদ সাল্লাম কি বলছেন শুনেন আল্লাহ রসুল বলছে তারা বুঝতে পারেনি গো সুভার আল্লাহ তারা বুঝতে পারেনি তারা ভুল করেছে তাদের নাতিপুতি ইনশাল্লাহ হেদাত পাবে বলে আমরা আশাবাদী সোবান আল্লাহ বেহামদি এ হচ্ছে মোহাম্মদ সাল্লাম 